muss ich jetzt noch mal bezahlen. Kerl soll ich einen Auftrag abzulehnen und die mit diesen Leuten umherzuziehen. Versucht sie Aspios Ruf zu wieder ruinieren. Wer hätte gedacht, dass Flynn jemand zum Freund hat, auf den 10.000 Geld Kopfgeld ausgesetzt sind? Und zwar Flynn auch. Hä? What the fuck? Das hat überhaupt keinen Sinn. Verbrechen muss bestraft werden, der Gerechtigkeit ist zu dienen. Obwohl du das wusstest, hast du getan, was du getan hast. Ja, ich könnte die 10.000 Geld doch einfach bezahlen. Ich habe genug. Wenn es darum ging, aber die, die Logik ist ja nicht... Oh, seit gestern habe ich die Magenschmerzen. Oh. Wow. Also, wie lautet der Plan? Ich werde Gouverneur Ragu einen Besuch abstatten. Bist du wahnsinnig? Sie werden uns niedrigst verlassen. So keine Adli wie du hat, hat keine Chance, äh, da reinzukommen. Ja, aber solange der Hafen geschlossen ist, können wir nicht drüber zum Hafen von Torium. Und dieser Dieb der Dedeci und dieser einöge Riese sind beide auf der anderen Seite der Bucht. Wir hören nicht auf, uns um den Mund fußig zu reden und gehen einfach. Wenn wir uns nicht anhören wollen, können wir uns immer noch was anderes einverlassen. Na ja, gut, auf zu Ragus Palast. No matter how you slice it, Flynn is Flynn. He's even more stubborn than before. You think so too, repeat? Well, at least he seemed to be doing all right. Ja, und wie ich schon erwartet habe und wie ich auch schon vorher gesagt habe, Flynn ist nicht ein, ein bisschen so, wie sie ihn vorher beschrieben haben. Typisch. Ähm, okay, die Wachen ja, doch sind noch da. Was wollt ihr? Ich like möchte mit Magistrat Rago, wenn du so kind ich möchte gerne eine Unterredung mit Governor Ragu, wenn du die Freundlichkeit hättest. Yuri, diese Männer sind Mercenaries. Ich wundere, was Gilde sie sind. Yuri, diese Männer sind Söldner, aber wir gar nicht wissen, welche Gilde sie angehören. Ich glaube, das erklärt den thuggischen Look. Das würde erklären, warum sie wie Schläger aussehen. Geh nach Hause, Scram! Der Magistrat ist ein busy Mann. Tja, <lacht> zieht Leine, haut ab, der Gouverneur ist ein beschäftigter Mann. Ich bin nicht zu busy, um die Leute in diesem Dorf zu rufen. Also beschäftigt wohl auch nicht. Schließlich hat er ja Zeit, die Leute in seiner Stadt zu quälen. Hey, mouth, hey Rotzner, also pass auf, was du sagst. Seht ihr, ich hab's ja gewusst. Wir sollten besser abhauen, bevor es ungemütlich wird. Da bin ich mit Captain Carol einer Meinung. Aber da muss es einen anderen Weg geben. Vergiss es, gehen wir. Ein Sturm auf dem Palast überlassen wir besser den kaiserlichen Rittern. Aber das klappt doch überhaupt nicht. Hat nicht Flynn genau deswegen so schlechte Laune? Hm, vielleicht würde er uns empfangen, wenn wir ein, ja, ein Geschenk mitbringen würden. Ein ja, Geschenk, was meinst du damit? Den Ribgoro, der ist doch ziemlich viel wert, oder? Ja, dieser Beamte erwähnte doch den Ribgoro. Er meinte, dass jemand, der sein Horn besitzt, nie mehr Steuern zahlen müsse. 
Wenn wir dem Gouverneur so etwas Kostbares bringen, dann muss er uns zumindest eine Audienz gewähren. Du schlägst also vor, den Rip Garo zu fangen? Das ist unsere Chance. Es ist regnet, nach allem. Das ist unsere Chance, schließlich regnet es. Was hat denn der Regen damit zu tun? Der Regen verlässt der Rübgaro sein Versteck. Von allen Monstern, die ich kenne, ist es das Einzige, das bei Regen rausgeht. Sehr gute Beobachtung, Captain Carroll. Was sonst noch? Was soll das heißen? Was sonst noch? Das war's schon. So, wo ist der Rübgaro jetzt? Und wo ist der Rübgaro jetzt? Äh, äh. Dachte ich mir doch. Sprechen wir also mit den Leuten in der Stadt, um ihre Version der Geschichte zu hören. Geht das für dich klar, Estelle? Ja, Yuri. Wir Pech haben, verstoßen wir gegen das Gesetz. Und die Gesetze werden von seiner Hoheit dem Reichsgouverneur erlassen. Macht es dir nichts aus, sich ihm zu widersetzen? Ich gehe mit euch. Das macht dir also nichts aus. Ja. Rita, hast du ein Problem damit? Ich muss zugeben, dass ich wahnsinnig an dem Plastik interessiert bin, mit dem man das Wetter kontrollieren kann. Das wäre also eine beschlossene Sache. Machen wir uns also als erstes auf die Suche nach dem Ripgaro. Oh je, schon wieder ein Bossfight. War der letzte nicht schlimm genug? Ähm, okay. Ripgaro Hörner sind eine wichtige Quelle von ke ke äh, einer wichtigen Medizin. Was wolltest du sagen? Da hat zumindest die Ärzte mit der Brille von dem weißen Wolfswelpen behauptet. Weißt du, wie dieser Ripgaro, von dem der alte Beamte redet? Ich weiß, wo er ist. Im Wald südlich von hier. Das ist auch die Wahrheit. Was ein Ripgaro? Willst du dich auch vor den Steuern drücken? Ich habe keine Ahnung, dein Problem nicht meins. Du lässt wohl nicht locker gehen ins Hochland südlich der Stadt. Vielleicht stehst du ja darauf, dich von Mutzen zerfleischen zu lassen. Ein gelber Rübgaro? Die Hörner der gelbhäutigen Exemplare sind mehr wert. Ich glaube, die gelben, die ich gesehen habe, waren teurer. Ich habe Angst. Das sind gelbe Monster. Ich fürchte mich vor Rübgaro. <lacht> Die anderen sagen nichts und die sind an denselben Stellen, oder was? Habe ich mit dir schon geredet? Ripgaros sind doch Monster, nicht wahr? Die, das Monster könnte trächtig gewesen sein. In letzter Zeit kamen die Ripgaros an Regentagen zum Paaren raus. An regnerischen Tagen streifen die Ripgaros außen an der Meere entlang. Die scheinen bewaldete Gebiete zu bevorzugen. Zu bevorzugen. Oh, entschuldigen Sie, junge Dame. Hat, hätten Sie vielleicht eine Minute Zeit? Hm, was meinen Sie mich? Ja, Sie. Hätten Sie vielleicht Lust auf eine Runde Würfelspiel mit mir? Um es für Sie interessant zu machen, bekommen Sie ein schönes Geschenk, wenn Sie mich schlagen. Was? Na, was meinen Sie? Hm, naja, warum nicht? Aber sind Sie sicher? Ich bin ziemlich gut bei so diesen Spielen. Hoho, hervorragend. Ich habe nach einem Gegner gesucht, der mich fordern kann. Nicht umsonst nimmt man mich den Meister. Ich lasse mich nicht so leicht besiegen. Haben wir wirklich die Zeit dafür zu, hier zu sitzen und Spielchen zu spielen? Ja. Keine Angst, ich mache den Kerl im Handumdrehen fertig. Warte jetzt ab. Oh, nun denn. Sollen wir beginnen? Äh, Spiel auswählen. Hoch oder niedrig. Ähm. Errate die Summe der vom Würfelmeister gewürfelten drei Würfel. Die Summe ist niedrig, wenn die Summe zwischen 3 und 10 liegt. Sie ist hoch, wenn, die Summe, wenn sie zwischen 11 und 18 liegt. Der Spieler tippt, ob es sich bei der Summe um ein Hoch oder ein Niedrig handelt. Tippt der Spieler dreimal hintereinander. Richtig hat er gewonnen. Das Spiel endet, wenn du einmal falsch getippt hast. Okay. Hm. 
Ehrlich zu sein, nach diesen hochtreibenden Worten hatte ich etwas mehr erwartet. Was? Nein, nein, das ist ein Missverständnis. Ich bin heute nur nicht so gut in Form, das ist alles. Oho, Sie können gerne auf ein Revanche-Spiel wiederkommen, wenn es Ihnen wieder besser geht. Gerade oder ungerade? Rate, ob die Summe der zwei Würfel gerade oder ungerade ist. Ist die Summe 2, 4, 6, 8, 10, 12? Ist die Zahl gerade? Sie ist ungerade? Ja, genau. Tippt der Spieler 3 miteinander. Okay, das ist praktisch dasselbe Spiel. Okay, ungerade. Das ist reines Glücksspiel. Und natürlich ist es gerade. <lacht> Was ist denn mit der genialen Magierin passiert? Halt den Mund. Oho, mit Wut erzielt man keine Gewinne. Verliere ich Geld dabei? 52, 6, 32. Ja, nur so schnell wieder zurück, bereit für ein Spielchen. Okay, probieren wir es nochmal. Machen wir diesmal gerade. Bestimmt ist es jetzt ungerade. Ne, es ist gerade. Okay, machen wir jetzt ungerade. Das ist wieder gerade. Hm. Gib da rennt dich auf, ich sag's dir, du wirst nie nur weiter verlieren. Ich halte das nicht aus, ich halte das nicht aus, ich halte das nicht aus. Hm, vielleicht habe ich dich eben in ihnen getäuscht. Okay. Mal gucken. Das ist ungerade. Ich möchte gucken, ob ich irgendeinen Trick dahinter äh, sehe. Okay. Ich sage erstmal gerade. Mhm. Okay. Ich verliere kein Geld, also kann ich es weiter probieren. Okay, äh. Ich zeig nochmal ein Geräusch. Das ist reiner Zufall. Ob 
ich es mir einfach gewinne. Verdammt. Dreimal Glück haben ist bei mir echt nicht drin. Natürlich ist jetzt hoch. Okay, ich probiere es jetzt noch einmal. Ich glaube, das. Also ich habe nicht genug Glück, das zu gewinnen oder man kann es nicht gewinnen, weiß ich nicht. So, die Gruppe ist voll gehalten, wie so aussieht. Ich gebe es nochmal speichern. Rückgaros, die mögen. Oh, die Rückgaros, die mögen es gern dunkel. Deswegen kommen sie nur bei Regen raus. Sich im Schatten unter den Bäumen versammeln, ja. Es ist durchaus möglich, dass die Rückgaros sowas tun würden. Still sitzen war noch nie deine Stärke, was? Stop treating me like a little kid. Hör auf mich wie ein kleines Kind zu behandeln. Yuri, don't do anything reckless. Yuri, sei bloß nicht zu waghalsig. I haven't done anything reckless since the day I was born. Ich war noch nie so waghalsig und das seit meiner Geburt. I'm just chasing after a blastier thief. Ich verfolge nur einen Blastier. Yuri. Yuri. You're the one who should ease up on trying to do the impossible, Flynn. Du solltest dir mal überlegen, ob es nicht besser wäre, nicht dauernd das Unmögliche zu versuchen, Flynn. Witcher, go and see if we can get the right to search Blastia laboratories. Witcher, geh und sieh nach, ob wir die Erlaubnis bekommen, die Blastia Labors zu durchsuchen. I thought leaving the capital would have changed him a little. Ich hatte gehofft, dass ihm das Verlassen der Hauptstadt gut, äh, gut, gut getan hätte. But it seems like he's even more reckless than before. Aber er ist wohl noch wackerer als früher. Flynn? Flynn? Yuri is so single-minded when it comes to protecting others. Wenn es darum geht, Leute zu beschützen, ist Yuri durch nichts aufzuhalten. Ach, wirklich. Wow. Schön, dass ihr beide keinen guten Blick füreinander habt. Dass wir dann sein eigenes Leben dafür aufpassen. Ich beneide ihn um diese Einstellung, aber ich mache mir Sorgen, dass er zu weit geht. Komm, Estelle, gehen wir, sonst lässt uns Yuri hier stehen. Right. We should be going now. Yeah, we should really go. Oh, by the way, Lady Estelise. Oh, and überhaupt, Lady Estelise. Yes. Yeah. How, how is it walking around outside, free? Wie wie ist es denn hier draußen? Ich meine, wie ist es frei zu sein? I can't say everything's been perfect, but. Ja, es war zwar nicht alles rosig. I realize that there are things I must do, and that makes me happy. 
Aber ich weiß... Aber ich weiß jetzt, dass es Dinge gibt, die ich einfach tun muss. Und das macht mich sehr glücklich. Das ist wundervoll. Hat sie noch gesagt, steht aber nicht mehr da. Gut, das höre ich gern. Hey Rita, was hat Flynn mean about search and seizure rights to Blastia Laboratories? Oh, that. Basically, if you're on an official Imperial Blastia investigation, you can go anywhere you want. Are you serious? Why bust our butts when the Knights can do that? I don't think they can. There are plenty of exceptions that can block their authority. That sounds like what I've come to expect from the Empire. So. Hier speichern. Ich nehme mal an, dass da viel da hinten soll es sein. Das ist der Rippgeru. Na dann. Fünfundzwanzigtausend, Level zweiundzwanzig. Angriff ist okay. Beschädigung ist okay. Was könnte man schaffen? Zum letzten Gegner ist es halt ein Witz. Und jetzt kommt gleich irgendwie. Ja, das war das Baby. Los, nehmen wir ihn mit. Er ist übersieht mit Namen und blauen Flecken. Irgendwie tut er mir leid. Es wird ziemlich oft von den verzweifelten Stadtbewohnern angegriffen worden. Das ist doch nicht die Schuld der Leute. Nein, natürlich nicht. Yuri? Yuri? The Horn is what's so valuable, right? This will be enough to satisfy that money grubbing magistrate. It's very fair. And you must have that. Is that Swan, or? That should have reached him. The guilt-giving governor of Zufrieden to stand. Wow, it's not like you to show pity to a monster. Oh, it's not. It's not even similar to a monster. It's simple to get through. While you guys are busy talking, the monster is getting up. Während ihr euch so nett unterhaltet, kommt das Monster wieder zu sich. Was? Warum ist es weggelaufen? Okay. Hat verstanden, was wir dachten. Monster did? Seriously? Was? Das Monster? Ernsthaft? Hey, we got the horn. Who cares either way? Wir haben das Horn. Alles andere ist doch egal, oder? Goldenes Horn. Das Horn eines Ripgaro. Ragu sammelt diese Hörner. Das vielleicht ist es ja viel wert.
für einen möglichen Bossgegner. Gut, okay, es war vielleicht kein Bossgegner, aber es war auf jeden Fall relativ easy gerade. Hatte ich mir schwerer vorgestellt. Vielleicht ist ja der Raku der nächste Boss. Den Schnitzel hier hin. Warte, du kannst doch nicht einfach wieder los, nachdem dieses Mädchen hier deine Wunden geheilt hat. Wo willst du denn mit dieser gefährlichen Waffe hin? Das ist kein Business von dir. Ich kann dich nicht mit deinen Nasen in meine Affären stecken, nur weil du dich interessierst. Es ist meine Sache. Meine Angelegenheiten gehen nur mich und niemand anderes an. Kann ich den Zorn übergeben? Das ist... Ist das... Sorry für stealing your thunder back at the end. Maybe this will make it up to you. Tut mir leid, dass ich dich vorhin so behandelt habe. Vielleicht kann ich es damit ja wieder gut machen. Thank you so much. Danke, vielen, vielen, vielen Dank. Moment mal, willst du es ihnen einfach so schenken? Wenn wir das da, äh, damit das Leben erst Kindes halten können, ja. Das hattest du schon die ganze Zeit vor, richtig? Nee, das war eine spontane Handlung. Dir ist schon klar, dass das unser Geschenk für den Gouverneur war, oder? Also, was machen wir jetzt? No worries. We'll just find some other way to get into the magistrate's place. Keine Sorge, wir finden einen anderen Weg, um in den Gouverneur's Palast zu kommen. Shall we see how Flynn's doing then? Wollen wir mal nachsehen, wie es Flynn geht? Yeah, maybe he's even gotten into Ragu's Palace already and set things straight. Ja, vielleicht hat er es sogar schon in Ragu's Palast geschafft und das Problem gelöst. Yeah, that sure would be nice. Ja, das wäre natürlich fantastisch. Let's go pay a visit to the inn. Gehen wir zur Gaststätte. Wir stehen neben der Gaststätte.